今天要跟你们分享的主题呢，是上妆后要怎么补防晒。那我上一次发了爱用防晒的影片之后，然后就很多人在下面留言说，那我如果上妆要怎么补防晒呢？加上我的粉丝团跟 Instagram， 就是还蛮多人不约而同问了这个问题，所以我今天就想说跟大家分享，就是上妆后要怎么补防晒。那我们就开始吧。那上妆后补防晒的方式呢？我大概分成了四种，然后在这四种之前呢，必须要有个大前提，就是因为我们夏天不是很容易就是流汗，或者是有些人会容易出油吗？那你记得在补防晒之前，如果你脸上有一些残汗的话呢，这时候你可以拿一张抽一张卫生纸。然后你在脸上就是有汗的地方轻压，要记得用压的，不要用涂抹的，才不会把你本来脸上的妆给、呃、抹掉。或者是第二种，如果你脸上会开有一点点出油的话，你可以选择那种比较小瓶的控油喷雾，然后在你脸上比较多分泌油脂的地方就是喷一下，让你的油脂比较不会那么的旺盛。那如果控油喷雾也没有办法抑制你出油的话呢，你就可以拿一张吸油面纸，在你比较容易出油的地方，稍微也是用按压。的方式，那你简单的大前提先做好之后，之后补防晒才不会让你的妆看起来脏脏的，然后补防晒的那个那一层也会比较干净，然后比较有效。那第一个补防晒的方式呢，就是使用有防晒系数的蜜粉饼或者是粉饼。那这也是我平常最常用的一个方式，因为它比较方便嘛，就是你粉饼本来就会随身携带。那像我手边比较爱用的是有这个 c a m a k e 的蜜粉饼，棉花糖蜜粉饼。还有媚点的防晒粉饼，那其实你手边。如果防粉饼有防晒系数的话，也都可以，就是拿来直接使用。那补防晒的方式很简单，就像是你平常就是补妆补蜜粉的那个动作。只是说，如果你是以补防晒为前提的话，记得全脸都要均匀的薄擦到蜜粉饼或者是粉饼，这样才有达到补防晒的效果。像我可能是干性肤质，那我就会比较喜欢选择蜜粉饼这种比较清透的质地。那如果你是比较容易出油的人，就可以选择比较纯粹的。粉饼去抑制你脸上的出油，那这种补防晒方式呢，我会比较建议给你全脸油，就是比较完整妆容的人使用，因为它在补的时候一定会让你的妆感稍微变重一点点。那如果你本身的妆容是比较完整的，才不会看起来脸上妆感太过厚重。那缺点就是这种粉饼的防晒系数啊，没有办法像嗯、呃、纯粹的防晒乳或是防晒喷雾那样子的有效，所以说这我会比较建议给你，如果比较长时间待在室内啊，或者是你。你出门不会待太久时间的话，这个用蜜粉饼或者是粉饼的补妆方式是 OK 的。在第二种补防晒方式呢，你可以选择这种防晒喷雾，像我手上的这瓶是理肤宝水的防晒喷雾，它的防晒系数有做蛮高的，有到 SPF 五十 PA 四个加。然后另外一瓶是价格比较亲民一点，是赛可西的呃 UV 防晒喷雾，那它也是有做到 SPF 五十加 PA 四个加。这两款都是我目前有，就是近期有在使用。用的防晒喷雾，防晒喷雾的补防晒方式呢，很简单，前面一样，你的脸上的多余的汗跟油脂压掉之后呢，你直接就是在你的全脸，大概隔十到十五公分的距离，然后这样均匀的喷洒全脸，哦，还有一些那个喷雾。那记得就是这个气体尽量不要吸进去，所以你喷的时候要记得稍微闭气，然后眼睛要闭起来。然后像是赛可西这个啊，它有特别提醒说，因为它是用有点像是那种瓦斯桶的那种高压包装，所以说你在使用的时候要避开有呃高温或者是火源的地方。那它它也是我喷喷起来给你们看，它是这样子。那防晒喷雾的那个喷雾是比较放射状嘛，所以你喷洒在全脸之后呢，如果脸上有一些些残余的喷雾，你就是简单的用轻拍的方式让全脸吸收就可以了。那防晒喷雾我觉得也是一个还蛮方便的补防晒方式，只是说市面上很多防晒喷雾有些做的比较大罐一点，所以如果你是随身携带的话，会稍微有一点点麻烦。或者你可以选择有一些有那种小包装的，你们可以找找看。那防晒喷雾的补妆时机，我会比较建议给。呃，如果你脸上有完整妆容也没有问题，但是用量记得不要太多，就是不要让防晒喷雾去跟你的脸打架。那如果你是简单的淡妆的话，也可以使用防晒喷雾来做补防晒的动作。第三种补防晒的方式呢，你就是可以直接拿防晒乳去轻拍在你的脸上。那记得我这边用的词汇是轻拍，就表示说你不要用
涂抹的去跟你的底妆拉扯到，因为很多人会问我说，如果我上妆后想要补防晒，可是抹了之后跟底妆就是会起屑打架怎么办？这时候呢，这是我上次去录节目的时候跟保养老师学到的小技巧，就是譬如说我今天要用这个兰蔻的防晒。那你记得，如果你是要直接补防晒乳在妆上的话，你务必选择它的质地是比较清爽，然后最好是没有油粉的。像这一瓶，我觉得就很适合拿来做补防晒，因为它是没有加油粉的。你用涂抹补防晒的方式呢，就是先挤在手上。然后你的手这样子均匀的，就是把防晒乳涂抹在手上，掌心。然后这时候呢，用这样轻压的方式，在全脸这样子。那轻压的话呢，第一个就是它不会跟你的肌肤拉扯到，然后再来就是因为我刚刚在掌心搓揉，所以它的那个防晒乳的量比较均匀的在我手掌心，你就不会脸上会有一块一块防晒乳的问题。这个是用。轻拍的方式补防晒乳，那这一个步骤呢，我也会建议比较适合淡妆，因为有些人脸上如果会有用一些粉饼，比较容易会有起屑的情形，或者是说你的底妆间用的是比较偏微雾面的妆感，就没有那么适合使用这一个方式。所以说我会建议给，譬如说你像你使用气垫粉饼，或者是说你用比较淡妆的粉底的时候来补妆，这种方式就可以。然后我要特别提醒的是。不太建议用气垫粉饼直接去补妆，除非说你脸上是那种不太会流汗或者是出油的人，因为气垫粉饼，如果你脸上已经有一些可能你在外面空气的脏污，或者是你有一些出油，然后你再用那个粉扑直接去压在你脸上的时候，细菌还蛮容易就是因此在跑到你的肌肤里面，那你可能就会长一些粉刺啊，或者是呃冒痘痘啊的情形，所以这点大家要特别注意。但是如果你跟我一样是比较干性肤质，没有。太严重的出油问题的话，其实气垫粉饼我觉得在室内其实是可以使用的。再来第四种也是最后一种方式呢，就是推掉脸上的残妆，然后直接重擦防晒乳。那这个方式呢是提供给就是有些人脸上其实妆出门一阵子已经有一点掉妆，或者是已经有点溶妆的时候呢，你补防晒只会让你的妆看起来更。更脏，或者是你没有办法让你的妆感看起来很干净，这时候呢，你就可以拿一块化妆棉，一块不够啊，就是看你自己用用量，然后拿化妆水去倒在那个化妆棉上。然后轻轻的在你局部，就是有一些残妆或者是掉妆的地方擦拭，不要全脸擦哦。就是如果你全脸妆只有部分有点掉妆的话，你就针对那个区块稍微擦一下，然后这时候再重新补上防晒粉底的动作。然后其他的部位你可以就是嗯、呃、看你自己的需求。如果你的妆还算完整的话，你就可以搭配粉饼或者是防晒喷雾。那我不建议直接用卸妆水去擦的原因，是因为卸。妆会把你的所有的妆都推掉，然后跟你本来那个呃上底妆的交界会比较明显，所以用化妆水一方面也是有一点简单清洁的作用。以上四种呢，就是上妆后要怎么补防晒的方法，那你可以根据你自己的喜好或者是妆感来做选择。然后我想特别提醒大家，就是说，因为像现在接近暑假，大家可能很多人会出去玩，那如果你今天已经知道你会在外面待还蛮长一段时间的话，我还蛮建议大家就是直接擦完防晒之后呢。你可以做在局部你想要遮瑕的地方遮瑕之后，用蜜粉轻轻盖上就可以了。这样子的好处是因为你脸上的妆感没有那么重，所以你其实是很容易可以直接用防晒乳去补防晒的，这样才可以达到比较好的防晒效果。好，那希望你们会喜欢这次的影片。那如果有任何问题呢，一样可以在下面留言给我哦。然后或者是如果你有还不错的补防晒建议的话，你也可以在下面留言跟大家做分享。那喜欢这次影片的话，别忘了帮我一个喜欢，然后记得订阅我的频道，我可以点这边。那我们就下。下次见啦，拜拜。